नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो ब्रिज कोर्स मध्ये पुनश एकदा तुम्हाला सर्वांचं हार्दिक स्वागत बाळांनो आज आपण गणितातील त्रिकोणाशी रिलेटेड काही ज्या कन्सेप्ट आहेत त्या जाणून घेणार आहोत त्याचा अभ्यास करणार आहोत या ठिकाणी तुम्हाला दिसतोय जी किंवा ऑर्थो सेंटर आहे आय म्हणजे इन सेंटर आहे जी म्हणजे सेंट्रॉइड मग सेंट्रॉइड म्हणजे काय ऑर्थो सेंटर म्हणजे काय इन सेंटर म्हणजे काय हे आज आपण समजून घेणार आहोत ठीक आहे तर या ठिकाणापासून तुम्ही तुमचे नोट्स नोटबुकमध्ये कम्प्लीट करायचे आहेत पहा या ठिकाणी तुम्हाला एक ट्रायंगल दिसत आहे या ट्रायंगलमध्ये अल्टिट्यूड म्हणजे काय हे आता आपण समजून घेऊयात पहा अल्टिट्यूड म्हणजे काय तर अल्टिट्यूड इज अ सेगमेंट फ्रॉम वर्टेक्स दॅट इज परपेंडिक्युलर टू द अपोजिट साईड अल्टिट्यूड म्हणजे एक सेगमेंट आहे आणि कशी सेगमेंट आहे तर ट्रायंगलच्या व्हर्टेक्स पासून त्या व्हर्टेक्सच्या अपोजिट साईड वर टाकलेला परपेंडिक्युलर तो जो परपेंडिक्युलर पार्ट आहे जे सेगमेंट आहे त्यालाच आपण अल्टिट्यूड असं म्हणणार आहे मग व्हर्टेक्स म्हणजे काय आपल्याला माहितीये ट्रायंगल ज्या तीन पॉइंट पासून तयार होतो तर त्या पॉइंट ला आपण व्हर्टेक्स असं म्हणतो ज्या ठिकाणी अँगल क्रिएट होतात ठीक आहे मग जर ट्रायंगलला तीन व्हर्टेक्स असतील आणि व्हर्टेक्स मधून जर समोरच्या साईडला परपेंडिक्युलर ड्रॉ करायचा असेल अर्थातच तीन व्हर्टेक्स पासून तीन परपेंडिक्युलर आपण ड्रॉ करू शकतो म्हणजेच प्रत्येक ट्रायंगलला तीन अल्टिट्यूड आपण ड्रॉ करू शकतो तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता या पद्धतीने हा जो व्हर्टेक्स आहे यापासून समोरच्या लाईन वर आपण परपेंडिक्युलर ड्रॉ केलेला आहे तर हा झाला अल्टिट्यूड फ्रॉम दिस व्हर्टेक्स मग हा अल्टिट्यूड व्हर्टिकल पोझिशन मध्येच असतो का तर नाही हा जो अल्टिट्यूड आहे तो या पद्धतीने सुद्धा ड्रॉ करता येतो दुसऱ्या व्हर्टेक्स पासून त्याच्या अपोजिट साईड वर काढलेला परपेंडिक्युलर ठीक आहे मग हा सुद्धा अल्टिट्यूडच आहे याचा अर्थ अल्टिट्यूड इज नॉट ऑलवेज व्हर्टिकल अल्टिट्यूड हा व्हर्टिकल म्हणजे उभाच असतो असं नाही तीन व्हर्टेक्स वेगवेगळ्या पोझिशनला असतात त्यामुळे अल्टिट्यूडची पोझिशन सुद्धा भिन्न असते आता पहा अलायन्स सेगमेंट फ्रॉम व्हर्टेक्स टू अ लाईन कंटेनिंग अपोजिट साईड अँड परपेंडिक्युलर टू द लाईन कंटेनिंग दॅट साईड आता या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता हा व्हर्टेक्स आहे या व्हर्टेक्स पासून समोरच्या साईड वर परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला यालाच आपण अल्टिट्यूड असं म्हणतो पण समजा दिलेला ट्रायंगल हा ऑप्टिव्स अँगल ट्रायंगल असेल पहा हा ऍक्युट अँगल ट्रायंगल आहे त्यामुळे अल्टिट्यूड हे साईड वरती इझिली आपल्याला मिळतात परपेंडिक्युलर ड्रॉ करू शकतो पण जर समजा दिलेला ट्रायंगल हा ऑप्टिव्स अँगल ट्रायंगल असेल आणि या वर्टेक्स पासून आपल्याला समोरच्या साईड वर परपेंडिक्युलर ड्रॉ करायचे तर साईड ही याच ठिकाणी संपत आहे आणि परपेंडिक्युलर हा आउट साईड वर जातो त्या सेगमेंटच्या बाहेरच्या भागावर जातो मग आपण काय करायचं तर ती जी साईड आहे ती वाढवून घ्यायची आणि मग त्या साईड वर जो परपेंडिक्युलर ड्रॉ केलेला आहे तो असतो या व्हर्टेक्स पासून ड्रॉ केलेला अल्टिट्यूड ठीक आहे म्हणजे अल्टिट्यूड हा ट्रायंगलच्या इंटेरियर पार्ट मध्ये पण असू असू शकतो आतील भागामध्ये असू शकतो किंवा एक्सटेरियर म्हणजेच बाहेरील भागामध्ये सुद्धा असू शकतो ठीक आहे इन द पिक्चर अबो ट्रायंगल ए बी सी इज अन ऑप्टिव्स अँगल ट्रायंगल अँड अँगल ए सी बी इज द ऑप्टिव्स अँगल हा जो ए सी बी आहे तो ऑप्टिव्स अँगल आहे ऑप्टिव्स अँगल कशाला म्हणतो आपण द मेजर ऑफ अँगल इफ ग्रेटर दॅन नाईन्टी अँड लेस दॅन वन एटी नाईन्टी पेक्षा नाईन्टी डिग्री पेक्षा मोठा आणि वन एटी डिग्री पेक्षा लहान असणारा जो अँगल आहे त्याला आपण ऑप्टिव्स अँगल असं म्हणतो मग ट्रायंगलमध्ये जर एखादा अँगल हा ऑप्टिव्स अँगल असेल तर त्या ट्रायंगलला ऑप्टिव्स अँगल ट्रायंगल असं म्हटलं जातं मग या ए सी बीमध्ये ए सी बी हा जो अँगल आहे तो ऑप्टिव्स अँगल आपल्याला दिसतो आहे अँड बी एच इज अन अल्टिट्यूड आणि ऑप्टिव्स अँगल असेल तर आत्ताच तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे अल्टिट्यूड हा ट्रायंगलच्या एक्सटेरियर म्हणजेच बाहेरील भागामध्ये सुद्धा जाऊ शकतो ठीक आहे फॉर एव्हरी ट्रायंगल देर आर थ्री अल्टिट्यूड तीन व्हर्टिक्स आहेत म्हणजे तीन अल्टिट्यूड असणार आहेत 
the three altitude intersect in a common point called the orthocenter ha mahatvacha point ahe balano paha ya thikani tumhala triangle disto hai def thik hai mo d pasun tacha samoril baju var manje opposite side var perpendicular draw kelela ahe tyanantar e pasun sudha opposite side var perpendicular draw kelela ahe f ya vertex pasun sudha samoril side var perpendicular draw kelela ahe mag आता हे तिन्ही जे परपेंडिकुलर आहेत याचा अर्थ तिन्ही अल्टिट्यूड हे एच या एकाच पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट झालेले आपल्याला दिसतात याचा अर्थ अल्टिट्यूड हे कॉनकरंट असतात जे एकाच पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट करतात त्यांना आपण कॉनकरंट लाइन्स असं म्हणतो कॉनकरंट सेगमेंट असे या ठिकाणी आपण म्हणू शकतो आणि मग थ्री अल्टिट्यूड इंटरसेक्ट इन अ कॉमन पॉइंट कॉल्ड द अर्थसेंटर ते ज्या कॉमन पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट करता तो जो पॉइंट आहे म्हणजे या ठिकाणी जो एच पॉइंट आहे त्याला ऑर्थो सेंटर असं म्हटलं जातं इन द पिक्चर टू द राईट राईट साईडला ही जी डायग्राम तुम्हाला दिसते पॉइंट एच इज अ ऑर्थो सेंटर यामध्ये हा जो एच आहे तिन्ही अल्टिट्यूड ज्या पॉइंटमधून परस्परांना इंटरसेक्ट करतायत तो जो पॉइंट आहे कॉमन पॉइंट त्यालाच ऑर्थो सेंटर असं म्हटलं जातं समजलं ना सगळ्यांना अल्टिट्यूड म्हणजे काय आणि तिन्ही अल्टिट्यूड ज्या पॉइंटमध्ये इंटरसेक्ट करतात तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे त्यालाच ऑर्थो सेंटर असं म्हटलं जातं ओके आता आपण पाहूयात अँगल बायसेक्टर म्हणजे काय अ लाईन लाईन सेगमेंट अ रे दॅट बायसेक्ट अँड इंटेरियर अँगल ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड अँगल बायसेक्टर पहा बाळांनो अँगल म्हणजे काय आपल्याला माहिती आहे दोन सेगमेंटने व्यापलेली जी जागा आहे आतील त्याचा मेजर आपण प्रोटेक्टरच्या सगळ्याने घेतो हा जो शेप आहे यालाच आपण अँगल असं म्हणतो ठीक आहे मग अँगल बाय सेक्टर बाय म्हणजे काय दोन सेक्टर म्हणजे भाग अँगलला दोन समान भागात विभागणी करणारा म्हणजे अँगल बाय सेक्टर आता हा जो ब्ल्यू सेगमेंटने तयार झालेला जो अँगल आहे त्या अँगलचे या रेड सेगमेंटमुळं समान दोन भाग झालेले आपल्याला दिसत आहेत मग हा जो रेड सेगमेंट आहे तो आहे अँगल बायसेक्टर ऑफ दिस अँगल ओके इन द पिक्चर टू द राईट द रेड लाईन सेगमेंट इज द अँगल बायसेक्टर आत्ताच तुम्हाला सांगितलं मी ही जी रेड लाईन आहे ती या अँगलची काय आहे अँगल बायसेक्टर का तर या लाईनमुळं अँगलचा जो इंटेरियर भाग आहे आतील भाग जो आहे त्या भागाचे समान दोन भागामध्ये विभाजन होते आता पहा फॉर एव्हरी ट्रायंगल देर आर थ्री अँगल बाय सेक्टर्स आता पहा आपल्याला माहिती आहे ट्रायंगलला तीन अँगल असतात याचाच अर्थ ट्रायंगलला आपण तीन बाय सेक्टर ड्रॉ करू शकतो द थ्री अँगल बाय सेक्टर्स इंटरसेक्ट इन कॉमन पॉइंट नेम्ड इन सेंटर आता पहा या ए वन या अँगलचा अँगल बाय सेक्टर ड्रॉ केला त्याचे समान दोन भागात विभाजन झालं ए टू या अँगलचा अँगल बाय सेक्टर ड्रॉ केला त्याचेही समान दोन भाग केले ए थ्री या अँगलचा अँगल बाय सेक्टर ड्रॉ केला समान भाग झालेले दिसत आहेत हे जेव्हा तुम्ही अँगल बाय सेक्टर ड्रॉ करता तेव्हा हे अँगल बाय सेक्टर सुद्धा परस्परांना एकाच पॉइंटमध्ये इंटरसेक्ट करतात द अँगल बाय सेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल आर ऑल्सो कॉन्करंट एकाच पॉइंटमध्ये छेदत असतील तर त्याला कॉन्करंट असं म्हटलं जातं मग अँगल बाय सेक्टर हे सुद्धा परस्परांना एकाच पॉइंटमध्ये इंटरसेक्ट करतात आणि मग हा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे ज्यामधून तिन्ही अँगल बाय सेक्टर पास होतात त्यालाच आय म्हणजेच इन सेंटर असं म्हटलं जातं आणि कॅपिटल आय या सिम्बॉलनी हा इन सेंटर दर्शविला जातो ओके ना लडसी मेडियन आता आपण पाहूयात मेडियन कशाला म्हणतात अ लाईन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स आर अ वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल अँड मिड पॉइंट ऑफ साईड अपोजिट द वर्टेक्स आता पहा ट्रायंगलमध्ये तीन वर्टेक्स असतात हे आपण अभ्यासलेलं आहे असा सेगमेंट आपल्याला ड्रॉ करायचे ज्याचे एंड पॉइंट काय असतील एक एंड पॉइंट हा ट्रायंगलचा वर्टेक्स असेल आणि दुसरा एंड पॉइंट हा त्याच्या त्या वर्टेक्सच्या अपोजिट साईडचा मिड पॉइंट असेल मिड पॉइंट म्हणजे मध्यबिंदू अर्थातच 
या सेगमेंटचे समान दोन भाग करणारा जो पॉइंट आहे ज्यामुळं या हा पार्ट आणि हा पार्ट या दोन्हीची लेंथ सारखीच मिळेल तो पॉइंट त्याला आपण मिड पॉइंट असं म्हणतो मग मिड पॉइंट आणि वर्टेक्स यांना जोडणारा हा जो सेगमेंट आहे यालाच आपण मेडियन असं म्हणतो मग तीन वर्टेक्स आहेत अर्थातच तिन्ही वर्टेक्सला अपोजिट साईड आहे मग अपोजिट साईडचा मिड पॉइंट आणि वर्टेक्स अपोजिट साईडचा मिड पॉइंट आणि वर्टेक्स तर असे तीन मेडियन आपण ट्रायंगलला ड्रॉ करू शकतो या पिक्चरमध्ये जी ब्ल्यू लाईन दिसते हा काय आहे मेडियन हा कसा तयार झाला वर्टेक्स पॉइंट आणि त्या वर्टेक्सच्या अपोजिट साईडचा मिड पॉइंट या दोन्हीला जोडल्यानंतर तयार होणारा हा जो सेगमेंट आहे याला आपण काय म्हणणार आहे मेडियन ओके मग असे किती मेडियन आपण ड्रॉ करू शकतो थ्री मेडियन्स फॉर एव्हरी ट्रायंगल देर आर थ्री मेडियन्स द थ्री मेडियन्स इंटरसेक्ट इन अ कॉमन पॉइंट नेम सेंट्राईड ज्या पद्धतीने आपण पाहिलं की अल्टिट्यूड म्हणजेच परपेंडिक्युलर हे सुद्धा आपण तीन ड्रॉ करू शकतो आणि तिन्ही अल्टिट्यूड हे कॉन्करंट असतात एकाच पॉइंटमधून परस्परांना इंटरसेक्ट करतात त्याचबरोबर अँगल बाय सेक्टर हे सुद्धा तीन आहेत कारण ट्रायंगलला तीन अँगल आहेत तर तिन्हीला बायसेक्ट केल्यानंतर हे अँगल बाय सेक्टर सुद्धा परस्परांना एकाच पॉइंटमध्ये इंटरसेक्ट करतात म्हणजे ते कॉन्करंट आहेत त्याच पद्धतीने जेव्हा आपण ट्रायंगलला तीन मेडियन ड्रॉ करतो पहा ए त्याच्या अपोजिट साईडचा मिड पॉइंट हे समान दोन भाग आहेत त्यानंतर अँगल बी अपोजिट साईडचा मिड पॉइंट एफ आहे जोडला अँगल सी त्याच्या अपोजिट साईडचा मिड पॉइंट डी आहे तो जोडला तर अशा पद्धतीने ए ई त्यानंतर बी एफ आणि सी डी असे तीन मेडियन हे सुद्धा एकाच पॉइंटमधून इंटरसेक्ट केलेले दिसत आहेत पास झालेले आपल्याला दिसत आहेत मग हा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे त्यालाच सेंट्रॉइड असं म्हटलं जातं इन द पिक्चर टू द राईट पॉइंट ओ इज द सेंट्रॉइड काय म्हटलं जातं सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर इन सेंटर अँड सेंट्रॉइड ह्या तिन्ही कन्सेप्ट आता तुमच्या क्लिअर झालेल्या असतील अल्टिट्यूड ट्रायंगलचे तीन अल्टिट्यूड ज्या एकाच पॉइंटमध्ये पास होतात त्या पॉइंटला ऑर्थो सेंटर असं म्हटलं जातं ट्रायंगलचे तीन अँगल बाय सेक्टर ज्या एका पॉइंटमधून पास होतात त्याला इन सेंटर असं म्हटलं जातं आणि ट्रायंगलचे तीन मेडियन जे एकाच पॉइंटमध्ये पास होतात त्या पॉइंटला सेंट्रॉइड असं म्हटलं जातं आणि सेंट्रॉइड जनरली जी या सिम्बॉलनी दर्शवला जातो या ठिकाणी तुम्हाला ओ देखील दिसतोय आता आपण पाहूया परपेंडिक्युलर बाय सेक्टर परपेंडिक्युलर आपल्याला माहिती आहे नाईन्टी डिग्री अँगल तयार झालेला असेल दोन लाईन सेगमेंटमध्ये दोन लाईनमध्ये तर आपण त्या दोन लाईन सेगमेंट किंवा लाईन्स या परपेंडिक्युलर आहेत असं म्हणतो बाय सेक्टर म्हणजे समान दोन भागामध्ये विभाजन करणारा मग असा परपेंडिक्युलर ज्यामुळे सेगमेंट बाय सेक्ट होते त्याला आपण म्हणतो परपेंडिक्युलर बाय सेक्टर कोणाचा ट्रायंगलच्या तिन्ही बाजूंचा परपेंडिक्युलर बाय सेक्टर अ लाईन सेगमेंट और रे दॅट पासेस टू द मिड पॉइंट ऑफ अ साईड ऑफ ट्रायंगल अँड इज परपेंडिक्युलर टू दॅट साईड इज कॉल्ड परपेंडिक्युलर बाय सेक्टर आता पहा ए सी ही साईड आहे या ए सी साईडचा मिड पॉइंट आणि त्या मिड पॉइंटमधून जाणारा परपेंडिक्युलर या ठिकाणी पिंक कलरची तुम्हाला लाईन दिसते आहे हा आहे परपेंडिक्युलर बाय सेक्टर मग असे किती परपेंडिक्युलर बाय सेक्टर ड्रॉ करता येतील साईडचा परपेंडिक्युलर बाय सेक्टर असतो मग ट्रायंगलला तीन साईड असतात त्याचा अर्थ या ट्रायंगलसाठी सुद्धा तीन परपेंडिक्युलर बाय सेक्टर आपण ड्रॉ करू शकतो इन द पिक्चर टू द राईट द रेड लाईन सेगमेंट इज द परपेंडिक्युलर बाय सेक्टर ही जी लाईन सेगमेंट आहे ती परपेंडिक्युलर बाय सेक्टर आहे असं आपण म्हणू शकतो ठीक आहे आता पहा हा ट्रायंगल तुम्हाला दिसतोय फॉर एव्हरी ट्रायंगल देर आर थ्री परपेंडिक्युलर बाय सेक्टर्स आत्ताच तुम्हाला सांगितलं तीन साईड आहेत तर तिन्ही साईडचे मिड पॉइंट घेतले आणि त्यातून परपेंडिक्युलर ड्रॉ केले अर्थातच तीन परपेंडिक्युलर बाय सेक्टर आपल्याला मिळतात द थ्री परपेंडिक्युलर बाय सेक्टर्स इंटरसेक्ट इन अ कॉमन पॉइंट नेम द सरकम सेंटर पहा बाळांनो 
तीन ही साइड से जे परपेंडिकुलर बायसेक्टर ड्रॉ के लिए या साइड का परपेंडिकुलर बायसेक्टर हा है या साइड का परपेंडिकुलर बायसेक्टर हा है या साइड का परपेंडिकुलर बायसेक्टर हा है बरबर अे तीन परपेंडिकुलर बायसेक्टर ड्रॉ के लिए सुधा अपने एक पॉइंट मधु इंटरसेप्ट हा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन है तला आहोत सरकम सेंटर आलक्षा अपन चार गोष्टी अभ्यास ऑर्थो सेंटर इन सेंटर सेंट्रॉइड सरकम सेंटर पॉइंट्स ऑफ कॉन्फरन्सी आता तुम्हारा संगित हा वर्ड मैं बयाच वे यूज किया कॉन्फरंट लाइन्स कशाला मनत थ्री और मोर लाइन्स दैट इंटरसेक्ट एट द कॉमन पॉइंट तीन कि तीन पेक्षा जास्त लाइन जर एक पॉइंट मध्य परस्पर इंटरसेक्ट कर एकाच पॉइंट मधुन पास हो अशा वे लाइन्सला का मनता कॉन्करंट लाइन्स अन्स ज्या पॉइंट मधुन पास होता त्या पॉइंट पॉइंट ऑफ कॉन्करन्सी अटल जॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन वेन थ्री और मोर लाइन्स इंटरसेप्ट दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कॉन्करन्सी ओके आतापर्यंत अपन का अभ्यास पहा टाइप ऑफ लाइन सेगमेंट एंगल बाय सेक्टर जर ट्राइंगल की ड्रॉ के लिए एंगल बाय सेक्टर ज्यादा पॉइंट मध्य इंटरसेक्ट होता तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्फरन्सी है इन सेंटर परपेन्डिकुलर बाय सेक्टर्स जर समा ट्राइंगल ऐसी साइड से परपेन्डिकुलर बाय सेक्टर अपन ड्रॉ के लिए परपेन्डिकुलर बाय सेक्टर का जो पॉइंट ऑफ कॉन्फरन्स है सरकम सेंटर ट्राइंगल से जर अल्टिट्यूड अपन ड्रॉ के लिए तीन ही अल्टिट्यूड एक पॉइंट मध्य इंटरसेक्ट होता तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्फरन्स ऑफ अल्टिट्यूड है पॉइंट ऑफ कॉन्फरन्स ऑर्थो सेंटर शेवट अपन जर ट्राइंगल से तीन मेडियन ड्रॉ के लिए वर्टेक्स समोर साइड का मेड पॉइंट जोड़ा सेगमेंट जर तीन मेडियन अपन ट्राइंगल ड्रॉ के लिए तीन ही मेडियन परत कॉन्करंट आता तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्फरन्सी है अपन मनना आहोत सेंट्रॉइड मटत कि वीडियो मध्यम आता तुम्हार एंगल बाय सेक्टर परपेन्डिकुलर बाय सेक्टर अल्टिट्यूड एंड मेडियन या चार ही कन्सेप्ट बराबर पॉइंट ऑफ कॉन्फरन्स दैट इज इन सेंटर सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर सेंट्रॉइड ये एकदम क्लियर क्लिंग ठीक है चला तो मग अपन थामिकाण राइले जो पार्ट है तो पहू आप नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय टेक केयर सी यू